எல்லோருக்கும் காலை வணக்கம் உங்களுக்கு ஒரு அருமையான மூலிகை செடியை நான் அறிமுகப்படுத்தி வைக்க விரும்புகிறேன் எருக்க செடி என்று நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் இதை வந்து யூடியூப்பில் பார்த்தா சில பேர் நீங்கள் சிரிப்பீங்க என்ன ஃபாதர் இதெல்லாம் காட்டிக்கிட்டு இருக்காரு இது வந்து ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு செடி அதிசயமான ஒரு செடி இன்றைய தினம் விஞ்ஞான தொழில்நுட்பத்தில் இந்த செடி மேலே கவனம் திரும்பி இருக்கிறது ஏனென்றால் இதில் ஒரு மருந்து பெட்டகமே இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஸோ அந்த காலத்தில் நம்ம பெரியவங்க இதை கண்டுபிடிச்சி வச்சாங்க நீங்கள் நல்லா பார்த்துருப்பீங்க நம்ம விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தீங்க நான் அந்த காலத்தில் நம்ம வித நெல் வித நெல் விலைக்கு இது விதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வயலில் சேடெல்லாம் அடித்து ரெடியாக வச்சுருவாங்க ஸோ அந்த சேடையில் அந்த வித நெல்லை தூவுறதுக்கு முன்னாடி முந்தின நாள் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த வித நெல்லை மூட்டையில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி எருக்கன் செடியை போடுவாங்க இந்த எருக்கன் செடி பூ இலை தண்டு எல்லாத்தையும் உள்ளே போட்டு கெட்டியாக கட்டிடுவாங்க கட்டிட்டு மறுநாள் இல்லை ரெண்டு நாள் கழித்து அந்த விதம் மொளை விட்டுருக்கும் அந்த விதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த வயலில் விதைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அது இருபது நாள் இருபத்தி ரெண்டு நாள் வந்தப்பாடு அதை பிடிங்க வேறு வயலில் நழுவாங்க அது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏன் இந்த இலையை போட்டாங்க விஷயம் என்ன ஏனென்றால் இன்றைய தினம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதில் நிறையா பூச்சிகளை விரட்டக்கூடிய ரிப்பல்லண்ட் ஜூஸ் இதில் இருக்குது ஸோ நம்ம பெரியவங்க அறிஞ்சு வச்சுருந்தாங்க ஸோ இதை எடுத்து இப்போ வந்து இந்த நம்ம பூச்சி மருந்து அடிக்கணும்லாம் அந்த பூச்சி மருந்து செய்கிறதுக்கு இந்த பாலை எடுத்து கொஞ்சம் பால் எடுத்து பெரிய ஒரு தெளிப்பான நம்ம செஞ்சு செஞ்சிடலாம் ஸோ அவ்வளோ தூரம் பூச்சிகளை விரட்டக்கூடிய மருந்து இதில் இருக்கிறது என்று நமது பெரியவர்கள் சங்க காலத்தில் கூட அறிந்து வைத்திருக்கிறார்கள்னா அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பார்த்தீங்களா ஸோ அதுதான் பெரிய உள்ள போட்டு கெட்டியாக கட்டி வச்சாங்க ஸோ இன்றைய தினம் நம்ம வந்து மருந்தெல்லாம் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அந்த காலத்தில் அவங்க வந்து அந்த விதையிலேயே அந்த மருந்த ஒரு டெக்னாலஜி மாதிரி இந்த இலையை வச்சு அந்த மொளை விடும்போது அந்த பூச்சிகளை விரட்டக்கூடிய அந்த தன்மையை அந்த விதைகள் பெற்றன ஸோ இன்றைய தினம் இதை பற்றி நிறைய பேசுகிறாங்க இதனுடைய சயின்டிஃபிக் நேம் வந்து கிளாரோ ட்ராஃபிஸ் கிகாந்தி என்று சொல்லுவாங்க கிளாரோ ட்ராஃபிஸ் கிகாந்தி சான்ஸ்கிரீட்டில் வந்து நிறைய எழுதி வச்சுருக்காங்க சான்ஸ்கிரீட்டில் எக்கச்சக்கமான லிட்ரேச்சர் இருக்குது ஆயுர்வேதாலையும் இருக்குது இந்த செடியை பற்றி சான்ஸ்கிரீட்டில் இதனுடைய பேர் வந்து ஆர்கா என்று சொல்லுவார்கள் அந்த ஆர்கா செடியை பற்றி ஏகப்பட்ட எத்தனையோ சிக்னஸை இது ஹீல் பண்ணக்கூடிய தன்மை இது குறித்தது இதில் ஒரு பால் இப்போ உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இந்த பால் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான பால் இங்கே பாருங்கள் இதை நம்ம பிரித்த உடனே பால் வரும் நாங்கள் பாரு பால் வரும் சி ஸோ இந்த பால் வந்து உண்மையாகவே விஷம் இதை நீங்கள் நாக்கில் தடவிட்டு நீங்கள் முழுங்கிட்டீங்கன்னா பன்னிரெண்டு மணி நேரத்தில் நீங்கள் செத்து போயிடுவீங்க அவ்வளவு விஷத்தன்மை கொண்டது இது லேட்டெக்ஸ் என்று சொல்வார்கள் லேட்டெக்ஸ்னா ரப்பருன்னு அர்த்தம் ரப்பரும் லேட்டெக்ஸும் எல்லாம் ஒரே வார்த்தை தான் ஸோ இந்த லேட்டெக்ஸ் வந்து பயங்கர நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது ஆனால் இதை வந்து லெபார்ட்டில் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த நச்சுத்தன்மையை நம்ம குறைச்சி நம்ம மருந்து செய்யும்போது இதை வந்து பாம்பு கடிக்கு ஈஸியாக யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை இந்த பால் எடுத்து பாம்பு கடிச்சிடுதுன்னா இந்த பால் எடுத்து அதை வந்து அது தெரிஞ்சவங்க தான் செய்ய முடியும் அந்த டிகாக் டிகாக்ஷன் ஸோ அதை ஊற்றி நம்ம குடிச்சோம்னா இந்த விஷம் அது உள்ள போய் அந்த விஷத்தை அது முடிச்சிடும் கடிப்பட்ட இடத்துல இந்த பாலை எடுத்து நம்ம தேய்ச்சாலே போதும் அது வந்து அவ்வளோ தூரம் பலனை கொடுப்பதாக அந்த காலத்துலேயே எழுதியிருந்தாங்க இந்த காலத்தில் இந்த செடியை பார்த்து எல்லாரும் வெறுக்க ஆரம்பித்தார்கள் அதுதான் இந்த செடி மேலே நமக்கு ஆசை இல்லாமல் போச்சு ஏன் தெரியுமா இந்த செடி பாழடைந்த வீடுகளிலும் மண்டபங்களிலும் இது நிறைந்து காணப்படும் இதுக்கு வந்து எந்த தண்ணி அவசியம் இல்லை எப்பேற்பட்ட ட்ரை கண்டிஷன்லையும் வளரும் பாழடைந்த பில்டிங்குள்ள அதை வாழ்ந்ததுனால நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் இது முளைச்சா கூட பிடிங்கி போட்டாங்க நம்ம வீடு பாழடைஞ்சு போயிடும் நம்ம வீடு கொஞ்ச நாளில் காணாமல் போயிடும் என்று பயந்து போய் அவங்க என்ன பண்ணாங்க இந்த செடியை ஃபுல்லாக நாசம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அதனால் நமக்கு இந்த செடி மேலே அன்பு வராமல் போயிடுச்சு ஆனால் இன்றைய தினம் நீங்கள் வந்து திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட் பக்கம் போனீங்கன்னா காங்கேயம் அந்த ஏரியாவெலாம் இந்த செடியை தெய்வமாக கும்பிட்டுக்கிட்டுருக்காங்க ஒரு செடி நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க அந்த ஏரியாவில் திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் எல்ல
இது வந்து அதிர்ஷ்டமான செடின்ட்டு அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க கண்டுபிடிச்சி இந்த செடியை நம்ம வீட்டில் வச்சோம்னா நிறைய அதிர்ஷ்டம் வருது பணம் வருது அது மட்டும் இல்லை அந்த பூச்சிகளை கூட விரட்டக்கூடிய தன்மை கொசு கூட வர்றதில்லை துளசி செடி வைப்பாங்க துளசி செடியை ஒட்டி இப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ எல்லா வீடுகளிலும் இது ஒரு அதிர்ஷ்டத்தின் சின்னமாக மாறி இருப்பது ரொம்ப அருமையான விஷயம் ஸோ நம்ம நாட்டில் இந்த செடியில் ஒரு மர்மமே இருக்குது இந்த செடியை நம்ம விஞ்ஞானிகள் இளம் விஞ்ஞானிகள் நம்ம ஸ்கூல் பசங்க இதை ஆராய்ச்சி பண்ணி இந்த லேட்டெக்ஸு இந்த தண்டு இந்த இலைகள் இந்த பூ எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ரெண்டு லெவாண்டர் கலரில் ஒரு பூ வெள்ளை கலரில் பூ இது லெவாண்டர் தான் இது ஃபுல்லாக எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக எவ்வளோ அழகான கிரவுன் இருக்குது பாருங்க ஒவ்வொரு பூவுக்கும் ஒரு கிரவுன் இருக்குது திஸ் இஸ் நோன் அஸ் அட் கிரவுன் இட்ஸ் ஹச் அ பியூட்டிஃபுல் இதுக்கு பாலினேஷன் பண்ணுறதுக்கு அவங்க பீஸ் ரொம்ப லைக் பண்ணும் அவங்க தான் இவங்களுக்கு பாலினேட்டர்ஸ் ஸோ இந்த செடி நல்லா வளர்ந்து பட அடியில் பார்த்தீங்கன்னா தடியாக இருக்கும் மரம் மரம் அதை வந்து பிள்ளையார் செய்கிறதுக்கு நிறைய ஆர்டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதை வாங்கிட்டு போவாங்க பிள்ளையார் ஸோ இந்த எருக்கன் செடியில் பிள்ளையார் செஞ்சிங்கன்னா செம வெலாது ஸோ அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து எருக்கன் செடி அந்த தண்டை வச்சு பிள்ளையார் செய் செய்யும்போது இந்த செடியே பிள்ளையாரா உயிரோடு இருக்குது பிள்ளையார் அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் அதுக்கு நல்ல ரெஃபரன்ஸு அதுக்கேற்ற எல்லா பக்தியும் இந்த செடி மேலே இருக்குது ஸோ இந்த செடியை வளருங்க நமக்கு விலங்குகளை இது என்ன செய்யும்ட்டு ஆனால் நம்ம ஃப்யூச்சர் ஜெனரேஷன் நம்மளை விட ஸ்மார்ட்டு அவங்க அநேகமாக இந்த செடி என்னென்னா செய்யும்ட்டு அவங்க கண்டுபிடிச்சி அவங்க எதிர்காலத்தில் இதை அவங்க வரக்கூடிய சிக்னஸ்க்கெல்லாம் இதிலிருந்து மருந்துகள் எடுத்து சொல்ல போனால் எல்லா ஏல்மெண்ட்ஸுக்கும் இந்த செடியில் மருந்துகள் இருக்கின்றன என்பதை புரிந்து கொண்டு நம்ம வருங்கால தலைமுறையினருக்காக இந்த செடியை பாதுகாப்பாக வைத்து நாம் நல் பணி செய்ய வேண்டும் அது மட்டுமல்ல இந்த செடி இந்த பருவநிலை மாற்றம் பூமி வெப்பம் இந்த நாட்களிலே பசுமை உள்ள வாயுக்கள் நமது வாயு மண்டலத்தில் ஏராளமாக இருக்கின்றன கரிமள வாயு ஓசோன் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு மீத்தேன் இப்பேற்பட்ட விஷ நச்சு வாயுக்கள் அவற்றையெல்லாம் இந்த இலைகள் எடுத்து நமது வளிமண்டலத்தை அது சுத்தார் சுத்திகரிப்பு செய்து கொண்டே இருக்கிறது ஸோ இது வந்து நமக்கு மட்டும் யூஸாக இல்லை மற்ற மற்ற உயிரினங்களுக்கும் மற்ற தாவரங்களுக்கும் அந்த விஷ பசுமை உள்ள வாயுக்களை எடுத்து சுத்திகரிப்பு செய்து இந்த பருவநிலையை ஒரு சமமான நிலையில் வைத்து கொள்ள உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே இது உண்மையாகவே தெய்வம்தான் ஸோ ஆகவே இந்த செடியை நீங்கள் கட்டாயம் பாதுகாக்க வேண்டும் கிளாரோ ட்ராஃபிஸ் கிகாந்தே எருக்கஞ்செடி தெலுங்கில் வந்து ஜில்லேடி சேர்த்து என்று அழைப்பார்கள் குட் லக் அண்ட் தேங்க்யூ